はいどうもフランスガイド中村です今私の後ろに見えているのはプラスクリシークリシー広場の地下鉄の駅でございますそう今回ね私たちが見ていくのはパリの17区バチによると言われる界隈ここのね魅力をたっぷり見ていきたいと思いますそれでは早速行きましょうはいということでね今目の前に見えているのがプラスクリシークリシー広場でございますそしてここに地下鉄の入り口ね、クリシー広場がありまして2番線と13番線が通っておりますその後ろにはねルエリー・ドゥ・パリと書いてありますがここね非常に大きくて、えー、結構ね品ぞろえのいい本屋さんになっているんですよそしてね前回の裏道散歩でも紹介いたしましたが今回私たちが通る道がここでございますビオ通りフ・ビオって書いてありますよねこのビオ通りから私たちの裏道散歩を今回は始めることにいたしましょうそうするとねここにヨーロピエンヌという劇場が見えてきましたこのね劇場は、まあ、お笑いというかあのワンマンショーとかそういう人たちの劇場になっていてまさにねこんなところで人気が出た人が今度はねもっと大きな劇場でトライするっていう感じなんですそれと同時にねねここは、ねストリートアートがたくさんあるんですよ。ほら、これなんかスター・ウォーズで見たことあるでしょ、この人。うん、で、この、ここにね、エコール・ウフデと書いてありますが、これは、あのいわゆるパリでの芸大とかに行くための予備校になっているんですね。ですから、まあ、そういうアート系の学校でありますから、このようなね、えー、ストリートアートなんかもたくさん描かれているんです。すごいですよね、なんか。うん、でね、まあ、全てのアーティストを知ってるわけではないんですが、有名なのは、今ね、目の前に見えている、えー、このジェフ・アエロソウルという人ですね、なんかこれ、カンフーをしている人もそうなんだけども、ステンシルというね、あのその、枠紙っていうのかな、それでスプレーで一瞬で描くというようなものですよね。はいそして、えー、ここにもね、えー、ジェフ・アエロソウルの作品がございます。そしてその隣にはですねこれ細かい感じですよねすごいよなあげすげえかわいいんだわでこの上にはね巨大なこれ何なんだろうあのインディアンの<笑>すごいね大きなあの壁画あストリートアートがあったりするんですよこんな感じでねすごくあのケバケバしくと言ってもいいかもしれないんだけどもその劇場とねアートが合わさったような場所になっているそれがねこのビオ通りでございます実は私ねこのビオ通りに住んでたんですよでよく行っていたあの床屋がここ、うん、あの男性はね10ユーロで切ってくれるというところでで私が住んでいたのがまさにこのビオ通りのこの建物でございます私はねあの道側じゃなくて中庭側だったのでこ,このあのところから見えないんだけども、えー、と15平米で、えー、床がねちょっと傾いてる感じで、まあ、600ユーロぐらいかな7万円って感じ、うん、そんな感じの家賃でしたそしてねその目の前にはねストロビというこれ非常におしゃれなビストロなんですよこれ気づきましたストロビビストロつまりこれあのベガランっていうんですけどいわゆるシースみたいなねあのひっくり返ってるっていう感じですグッドラック徳屋また出てきたんだけど、ね、だからその一番初めに紹介した床屋が閉まっていた時にはあそこインド系だったんですけどもあのねグッドラックで切ったんですよねもうそしたらねすごい変な髪型にされてしまって座った時にねあの初めて行ったのにいつもと一緒でいいかって言うんだよねだからその時点でねあちょっとこれ危ないなと思ったんですがまあねあの長めでお願いしますって言ったんだよねで長めでお願いしますって言ったにもかかわらずまずバリカン持ってくるんだよで、あのー、ほぼスポーツ狩りそれであの前髪だけね眉毛の上ぐらいでもうパッツンパッツンに切られちゃってもうなんかすごい変な髪型にされてしまいましたねはいで,で今ね目の前に見えてるあのなかなかねあの彫刻とかあのしつらえてあって綺麗な建物なんですがこの辺は1860年代からパリ市に組み入れられたあいわゆるパリの郊外だったんですよね
でここはバチによるというふうに言われていましたずっとねあの畑とかがずっと広がっていた界隈いいなんですけどもまさにその19世紀の半ばあたりからね、えー、いわゆる不動産のディベロッパーなんかがたくさんね家を建て始めてそして、えー、今ではこのようなね、まあ、庶民ですね庶民が住むような家がたくさん建っておりますはいそしてね今目の前にはこんな大きなまた壁画が見えてきましたこれはマッケンドリーというねアーティストが描いたものですアメリカのアーティストでこちらにもございます同じマッケンドリーの壁画ですねこちらは女性が描いてあってもう一つの方には男性が描いておりましたマッケンドリーというと1980年代よりニューヨークとかねパリで活躍したアーティストなんですがこのね、えー、と注文したのはパリ市でございます。彼が勝手に書いたわけではなくて、パリ市がね、パリの至る所に壁画をたくさん描こうっていう計画があって、そこで頼まれたのがマッケンドリーでございました。で、このね、壁画の目の前にはこんなね、あの街にあるパン屋さんがあってね、私もね、よくここで買いましたよ、クロワッサンとか。うん、で、ここのね、あの壁画が結構面白くて、あの田舎のね、家とかが書いてあったりとか、その隣にはね、あの風車とかねそういうものが書いてあるんですよそしてその下にはもう消えかかっているんですがゴロボンそしてブッシュドゥラヘンヌって書いてありましてこれね食べ物の名前ですパイ生地でね包んであるなんかね中にあのホワイトシチューみたいなのがね入ってるような食べ物でこれは結構美味しいですよで今ねちょっと悲しいなこれコロナでもう閉まってしまってるんですけどもここねあのバーですここはね毎晩すごい盛り上がってましたねでねこのラッシュっていうんですけどもテラスがねずらっとこの前に出てねもういつもあの人でにぎわってたところですねちょっとね今寂しい感じがしますはい今ね私たちが歩いてるのはここのダム通りというところでございます。はい、そしてね、このダム通りのこの脇に入るとここがですね、あのレクルーズ通りっていうところなんですけども、ちょっとね、ここの入ったところだけあの紹介させてください。というのはね、ここにね、ちょっとね、パネルがあるんですよ。さあ、ここのね、上を見るとパネルが出てきたでしょう。で何て書いてあるかというとここにポール・ベルレンヌが1865年から1870年まで住みましたと書いてあります。ポール・ベルレンヌってのは有名な詩人ですよね。えー、彼ね、えー、若い時あそこに住んでいてまさにあそこに住んでいたすぐ直後に詩人のランボーに出会い、まあ、衝撃的な、ねえー、恋に落ちるという、まあ、そういうストーリーでございます。はい、今ね、えー、ここ八百屋さんなんですけどここ結構面白いところで、えー、オブドションという八百屋さんでね美味しそうな野菜があるんでしょう。ちょっとね、ここ入ってみましょう。Bonjour。Donc ce sont des légumes de alentour de Paris。C'est ça。À moins de 150 km。150 km。C'est ça。Sauf le quinoa qui vient de Normandie。Donc tout est frais et ça arrive le jour même。Le jour même, aux alentours de 14 heures et de saison。Ah。Par exemple, quel quel légume Vous conseillez dans, dans cette période En ce moment, je conseillerais plutôt les courges qui sont là, la butternut ou la courge musquée. C'est là Ils sont vraiment de saison.、Ouais. Et on mange comment Alors,、euh, de préférence en soupe, mais moi j'aime bien les faire aussi également au four、ah, ou à、ah. poêle. Et... Et, et puis j'ai vu également pissenlit. C'est ça.、Ah. C'est une salade d'hiver, ça、ah. permet, compliqué à ramasser, ce qui explique son prix. Merci beaucoup, monsieur. はいということでパリ近郊で採れた野菜しか扱わないような八百屋さんでございましたこんなねお店がねパリでは今どんどん増えていっているんですよさあ今私たちの目の前に見えてきたのがこれがねワインショップですねキャブ・ドゥ・シャレと書いてあって、えー、これね壁がね全部モザイクでできてるんですよなかなかおしゃれでしょキャーブポピュレーと書いてあって庶民的なワインショップっていう風に書いてありますお手頃のねワインを見つけることができますはいそしてここのねコインランドリーなんですけどこれ思い入れがありますよ僕ねここでずっと洗濯しておりました実は今ね私たち歩いてるのはダム通りというところなんですけどもダム通りの入り口にももう一つねコインランドリーがあるんですよそこはね、まあ、53チームだからだいたい50円とか60円ぐらい安いんですよねあそこよりただしねそこのね乾燥機全然乾かない、うん
ですからね私はねもうちょっと高いお金を出してあそこのね、えー、よく乾く乾燥機を使うコインなどりを使っておりました<笑>どうでもいいよって感じですけどさあ目の前にブシュリーって言ってねこれお肉屋さんっていう意味なんですが、えー、下を見るとねお肉屋さんはすでにありませんしかしこのようにかつてあった看板を残すっていうのがフランスではよく行われておりますまあねこういうふうに伝統を残すんですね伝統というか歴史というかはい今ね女の子たちがあの入った扉の隣にも扉がありますよねこれ一応ね27番地になっているんですがこの角のところかつては抜け道だったみたいなんですねはいそこに建物を建てたのでこんなねちょっとあのー、ちょうど2つの建物の間に入り口があるようなあ構造になっていますはい、えー、このダム通り、えー、貴婦人通りという名前ですがかつては、えー、モンマルトル修道院の、えー、敷地内でありましてそこのね修道女たちが通ったので、えー、貴婦人通りという名前がついておりますさあ目の前にはアトリエ松岡松岡工房って書いてあるんだけどもそんなねお店があ,あ,のありましたお店っていうか、まあ、工房ですねでまずねこの工房のショーウィンドウには、えー、彼らがおすすめしているような職人さんの工芸品が、まあ、この場合はカバンですよね飾ってあってそのね中にはねいろんな職人さんの道具が机いっぱいに広げてありましたここはあの芸術作品のね修復なんかも行っているようなアトリエだそうですこのねバチニョル界隈というところは、まあ、いわゆる小市民というかな、あのー、学校の小学校の先生とか公務員だとか、えー、そういう人たちが住むような界隈だったみたいなんですけども職人さんたちのねアトリエがたくさん残っているような場所でもあります。はいトリュフォー通りを進んでいきましょうフランスはトリュフォーってね映画監督ございますけどもこの辺のね地主さんの名前がトリュフォーさんだったらしいのでそういう名前がついていますここにもねあのアトリエがありますよアトリエスクルチューって書いてあって、まあ、彫刻家のアトリエなんでしょうねあの粘土で作ったねこういう飾り物と置物っていうのかなそういうものがあのショーウィンドウに飾られておりましたはいでこのね向かいにもあのアトリエがありましてそれがねここなんですよアッシュチエって書いてありますよねこれねアッシュを作る職人さんの工房でございますアッシュって皆さんねこれ弓のことですよあのバイオリンとかねチェロとか弾く時のあの弓ってあるでしょうあれを専門的に作っている職人さんそして修復している人たちですねこれねあの本当に専門家だとその弓も自分のお好みに従ってしつらえるみたいなんですよねでねこの机あのちょっと覗き込んでる感じなんだけど<笑>この付け根にね弓置いてありますよちょっと見えるかなちょっとズームしてみますよそうするとほら付けの上にいっぱい弓があの乗ってるでしょこんな感じでねあの弓を専門的に作る職人さんたちですね楽器本体を作る職人さんと弓を作る職人さんたちと違うみたいなんですよでオペラ座のねあのオーケストラのバイオリン弾きなんてもうこういうところで。あの発注するみたいで大体ね3000ユーロから4000ユーロから5000ユーロって言ったかなだから450万するってことなんですよねいやーやっぱりねプロの世界の道具というのは高いなって感じがしますはいということでねこんな裏道にもたくさん魅力的な場所にあふれているんですよねそんなねこのパリの17区の魅力迫っていきましょうということで今回も行きましょうパリ17区バチニョル界隈裏道散歩のスタートです決まったかなどうだろう<笑>さあまたねあのパトーカーが見えてきましたけどもこの辺ねあの警察署があるんですよだからねパトーカーがたくさん止まっているんだけどもさあこの建物をご覧くださいそうするとねなんか貴婦人の絵が描いてあってその上にもねずらっとこれパリの18区ですねが書いてあります、まあ、男女が歩いていたりこれ真ん中フレンチカンカンを取ってますねその後ろが丘になっていてサクレクールが見えますそしてずっと左を見ていくと今度は赤い風車が出てきたそうムーランルージュですよねまさにモンマルトル18世紀あのベルエポックと言われるね19世紀終わりのベルエポックのお姿パリが、えー、壁画に描かれておりますはいそのね向かい側っていうのはこれがまた小学校になっていてパリ市の一律の小学校ですね一律の小学校だとパリのマークっていうのを至るところにありましてそれがねこうやって上を見るとビルドパリって書いてあるねパリ市と書いてあってそしてその上にパリのマーク船のマークが書いて
あります。パリのマークっていうのは船なんですよね。あの船のね商人たちがパリを仕切っていたっていう伝統がありまして、それがね、えー、マークになっています。そしてこのパネル至るところにあります。これねユダヤ人の子供たちを第二次世界大戦の時、あのナチ政権の時にあの強制収容所に送ってしまったっていうそういうパネルですね。はいここにもねまたパリ市のマークがございました。まあ、こういうふうにね小学校とか中学校高校にもねああいうあのユダヤ人の子供たちがここから強制収容所に連れてかれましたなんてものは本当に至るところに貼ってありますあのマネのね裏道散歩っていう時にそのパネル紹介してマネはねあのマネはユダヤ人街なので、えー、マネに特別そういうのが多いのかなと思ったらそんなことはなかったもうね至るところのフランスのあのパリ中のね小学校の前にあのパネルありましたねそれぐらいねあのー、忘れないようにしようっていう態度が見て取れます、はい、トルフォー通りの今23番地この、ね、レンガ造りの建物なんですけどもここはかつてエミール・ゾラが住んでいた場所でございます。エミルゾラがね、20代、えー、と前半だったっけな、えー、その時にジャーナリストをやりながら美術批評なんかもねしていたんですけどもその時にエドワー・マネの擁護論というものを書きましてそこでエドワー・マネが、えー、そのね、自分のことを応援してくれたゾラに感謝を捧げるという意味で肖像画を描いていますそのね、肖像画エミル・ゾラの肖像画はオルセにありますよねはい、そのね、目の前にあるのがこれ26番地なんですけどもかつてここにはえー洗濯場所があったそうですよエミル・ゾラの小説に「居酒屋」というね小説がございますがその冒頭がおかみさんがね洗濯場所に行ってそこで他の女の人とも取って。あのー、とっくみ屋の喧嘩をするっていうねシーンから始まりますけどもそんなね場面というのは彼の、ね、目の前に住んでいたところがヒントになっていたのかもしれませんはいで今度ねここね結構大きな豪邸が見えてきましたよね手前に門があってその後ろにはちっちゃな、まあ、管理人が住むような建物があってその後ろに母屋があるというようなねいわゆる邸宅の造りになっている建物でございますこの辺のねバチニョルっていうところはもう19世紀初めはね本当にあの数百人しか住んでいないような本当に小さな村でもうここら辺はずっと畑が広がっていたみたいなんですよねただし19世紀の半ばから、まあ、いわゆる不動産のプロモーターがどんどん建物を建てていくんですがまず建てたのはそのパリに住んでいる裕福な人たちの別荘をここに建て始めましたそんな、ね、別荘が今映っていたということなんです、はい、えコンダミン通りでございますコンンダミン通りのこちら側今私たちの目の前に見えている道をずっと行って9番地っていうところに行くとこれねかつて私美術解説でやりました、えー、フェデリック・バジールのアトリエというのがあります。はい、実はね9番地ってね、あのー、建物と建物の奥に入ってて実はあのー、一般の人入れないようになってて私もまだねそのアトリエの目の前まで行ったことがないんですけどもそのねコンダミン通りでございますねえいつかねあの突き止めてやろうと思ってるんですけどなかなかね、えー、難しいですでそんなコンダミン通りを進んでいきますはいそうするとね左手にピカールというこれ冷凍食品屋ですねうんが見えてきましたここのね冷凍食品全部美味しい、うんあのー、結構ねフランス人たちも人気あるところで私もねこの友人にねピカールのねえっとサバ冷凍サバ美味しいよって言われて、まあ、切り身になってて骨とかも取ってあるのですごい使い勝手が良くてねでそれでねあのサバの味噌煮込みとかね作ってみましたけどいやー美味しいですね。フランスってね、あの肉はね結構安いんですけど、魚が高いんですよね。だからね、魚不足になってしまうんですが、まあね、こういう冷凍食品でもまあ安くないけどね、で手あの手軽にお魚食べれるのでいいかなと思います。うん、どうでもいい話でしたね。失礼しました。<笑>はい、目の前にね、えー、見えてる建物、これアールデコ様式だと思うんですけどね、あのギリシャ神殿の柱みたいな装飾がしてあったり、えー、していますね。はいえー、バチニョル通りでございますバチニョル界隈の、まあ、目抜き通りですねその下にあるのがブレイズカフェといってご存知の方も多いんじゃないかなパリカンカル東京と書いてありまして日本にもね、えー、東京とか京都だったっけなに、えー、ありますでこれはブルターニュのクレープ屋さんでございましてブルターニュのクレープというとそば粉で作ったクレープですねこれガレットとも言います、まあ、こういうふうに、ね、正方形に折りたたんだ形で中はねいろんな自分の好みで選ぶことができます大体ね安いのは1枚10ユーロ前後からありますだいたいこういうクレープ屋さんに入って食べると一番初めにそば粉のクレープ食べて
、そしてリンゴのお酒のシードルを飲んで、そしてデザートに今度は小麦粉で作ったね、あのー、甘いクレープ。生クリームとかチョコレートとかバナナとかそういうの入れたあのいわゆる私たちが思い浮かべるようなクレープを食べて締めるっていうねそんな感じでございます、えー、ブルターニュの、ね、ブレイズっていうのはこれブルトン語といって地方語ですね、えー、そのブルターニュっていう意味、うん、このねブレイズカフェっていうところはねあの美味しいです、うんパリにはねいろんなクレープ屋さんありますけどもあの迷ったら、まあ、チェーン店なんですけどね迷ったらブレイズカフェ入っておけば間違いないという感じですねはい見えるかなこのずっと真正面に行くとバチノルのオセマリアバチノル教会がございますでその教会の前にずっと一本ね走っている目抜き通りがここでございまして、まあ、今ねあの写真屋さんが見えていたりバーが見えていたりしていますけどもでねなんかねいい匂いがするなと思ったらここでお香を炊いておりました<笑>床屋さんとかメガネ屋さんとかあとは古道具屋さんとかがあるっていう感じなんですけどもでねそこで見えてくるのがねこれなんですよあのー、青い看板でねケバブでバチノルって書いてあるんですこれバチノルのケバブって意味なんですけどもそこのね下これメイヨケ,ケバブでパリパリで最も美味しいケバブって書いてあるんですよねボジュー C'est marqué meilleur kebab de Paris. Exactement, c'est la première fois que vous venez Oui. Mais il faut goûter avant. Ah oui. <rire> c'est le meilleur. Ça fait 30 ans qu'on est là. Ah, c'est vrai Exactement.、Ah, et puis, je, je vois souvent qu'il y a des queues énormes. Il y a du monde. Et... Oui. Tu peux Bien sûr, bien sûr. Je vais faire dans un prochain jour. Bonjour. Bonjour. Je peux filmer Bien sûr, bien sûr. Excellent. C'est très, très grand. Qu'est-ce qui est meilleur ici bon, On fait que du kebab, nous,、hein? essentiellement, avant、hein? le produit.、Hein? Après, c'est une préparation, une petite sauce maison qui est marinée.、Uh -huh. Du travail. Donc, c'est fait à la maison C'est fait maison, oui, c'est du kebab fait maison.、Euh... Avec un, une petite sauce spéciale、uh -huh. qui permet de mariner. C'est quelle sauce、euh, vous conseillez そして、買ったこのケバブをこの教会の、ね、前で食べたいと思います。さあ、がっつりいきますよ。すごいね、肉がしっかりとしていて美味しいですねやっぱりねあの並んでる人にも聞いたんですけど肉がね美味しいって言うんですよねで確かにちゃんとしっかりとした肉の味がしてかなりね食べ応えのあるケバブだなっていう感じがしますでおすすめのソースブロンシュというんだけども、まあ、ホワイトソースサワークリームみたいなちょっとヨーグルトみたいな感じのソースなんですけどもそれがね本当に肉の臭みを消してるっていう感じで本当に美味しいですねまあね、あのどんなケバブでも美味しいんだけど結局。<笑>ということでケバブを、えー、食べてですねまた散策の続きいきたいと思います今ちょうどこの教会の下でケバブを食べてたんですけど同じねケバブを食べているフランス人がいたんでちょっと聞いてみましょう。ボジュー Vous avez mangé aussi kebab Oui, oui. De、on、kebab est... de Batignol Exactement. C'est le meilleur de Paris. Ah, c'est le meilleur de Paris C'est le meilleur de Paris. Ah, c'est vrai on a, fait, on a fait beaucoup, beaucoup de kebab à Paris.、Uh -huh. Et、euh, on avait lu les, les meilleurs kebabs. Et、oui. euh, on les a tous faits.、Uh -huh. Et ici, c'est vraiment le meilleur. Et、ouais. quel, quel, quel point est différent、euh, par sauce, rapport aux autres la,、euh, la, la, la viande,、mm -hmm. elle est épicée. C'est-à-dire qu'ils la font mariner dans des épices.、Mm -hmm. Et c'est un truc que très peu de kebabs à Paris ils font.、Mm -hmm. Et ici, on a ça. Et、euh, là, on vient de l'autre bout de Paris. Eh, c'est vrai、ouais. Juste pour ça、ouais. On a mis dans le 11ème et、euh, 9ème. Ah oui et Pour venir ici,、euh, on a une pause déjeuner et on est venu manger. D'accord. C'est vraiment une bonne ambiance et tout. Et puis même le quartier est sympa. Vous avez choisi quelle sauce Blanche, la sauce、ah, blanche. Blanche, blanche comme moi.、Ouais. C'est le meilleur blanche, sauce La sauce blanche, c'est la meilleure sauce parce qu'en général, c'est celle qui est faite maison.、Ouais. C'est、ah. celle que le cuisinier ne fait pas. Et donc,、euh, c'est une valeur sûre. D'accord. 
Harissa aussi, c'est très bon. Oui, Harissa, j'adore aussi. D'accord, d'accord. Et vous mangez combien de kebabs par semaine <rire> Un, un, deux. Un, deux. Un, deux. Ouais. <rire> d'accord. Mais en tout cas, kebab, tous les kebabs sont bons. Il y a quelques kebabs qui ne sont pas super. Ah, il y a des discussions alors. Souvent, ouais. il y a... Souvent, il y a des débats sur la qualité des kebabs, ah, parce qu'il y a pas mal de kebabs qui ont des viandes qui sont industrielles, ah, qui sont un peu... Euh, qui sont moins bons, qui sont euh, euh, pas forcément très très bonnes. On peut avoir parfois mal au ventre quand on mange un Ah d'accord, d'accord. On trouve les bons, les bons endroits. Ah, il faut bien connaître... Euh, euh, mais il y en a énormément à part. Il y en a euh, énormément. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. はい、ということでね、今、ケバブ屋さんを出まして、今度はこの道に入っていきましょう。ドリデンヌ通りでございます。いやー、先ほどの男の子たち、いい子たちでしたね。いや、はじめはね、私と同じぐらいの年齢かなと思って話を聞いてみると、なんと、高校3年生ですって、<笑>しっかりしてるなーっていう感じでしたけども、はい。あの高校3年生ってことはね今年がいわゆるフランスの大学入試試験である一斉試験であるバカロレアを通る年なのでね結構勉強大変だって言ってましたよでもコロナにもかかわらずちゃんと学校の授業があるからなんとか勉強ついてってるって言ってましたねあの1人はね地理をあの大学で勉強したくてもう1人は法学を専攻したいんだって言ってました頑張ってほしいですねはいということでね今目の前にはパステラリアベレムというねこれポルトガル系のケーキ屋さんが出てきましたここもね美味しいものがあるのでご紹介しましょう入ってきますよボンジューマン美味しそうなケーキがたくさんあるでしょうここはねポルトガルの専門のケーキ屋さんでおすすめがねこれなんですよこれパステルデナータって言ってこのパイ生地の中にえー、カスタードクリームこれを入れて上からね焼いてあるようなポルトガルの伝統料理なんですけどねこれがねあのエスプレッソコーヒーとものすごく合うんですよねこれねすごいここの人気商品で今山積みになっているんですけども本来であればねここでこんなね感じのちょっとした食べれるような場所があったりしてここで食べれるんですが今はね残念ながらコロナで食べることができませんですからねまああのここでちょっとね休憩するんであったとしてもこんなねところでたあの食べながらね食べるんでしても結構ね軽く食べれるようなものなのでぜひねこんなものを食べてみたらいいんじゃないかなと思ってますよこれね一個ね二ユーロでございますということであのパステルドナタ買いましたよほら美味しそうでしょうこれね食べてみたいと思いますうん甘くて美味しいこのシャリシャリシャリっていうの聞こえましたなんかもう本当にパイ生地のところがサクサクサクっと割れてで中にはとろっとしたカスタードクリームが入っていてねもうこれ最高に美味しいですコーヒー飲みたいなうんぜひねこんなパステルドナタみたいな、えー、ちっちゃいねお菓子を食べながら散策のお供にしていただくのもいいと思いますよそれでは続きいきましょうそれではポルトガルのケーキ屋さんを後にしましてこのブクソー通りを行きましょうなんかごめんなさいね食べてばっかりで<笑>もっとねあんたちゃんとガードしなさいってね怒られてしまいますよはいこれからね真面目にガイドしていきますんで<笑>よろしくお願いしますえっ、ー、とね牧草通りをこうやって歩いていますと今ねちょうど右手にねすごい豪華な建物が見えてきましたよね、うん、これはねアール・ヌーボー様式の,あの豪邸でございますよなかなかねかっこいいでしょやっぱアール・ヌーボーだとその曲線あの地下鉄のね入り口に代表されるような様式ですけどもやっぱ曲線をね対応してたりこういうのはファッサードと言いますけどもそういうのがいろいろデコボコしてますよねそういうね立体的な作りをするっていうのが一つの特徴でございますで鉄柵も美しいじゃないですかそしてねその隣にもやっぱりまたアール・ヌーボー様式のあの建築物がありますこのね曲線なんかをうまく使ってますさあここで皆さん気づきました2つの建物の間少し空間が空いてるでしょその空間のところにも実は見てくださいこれ入り口があるんですよ66番地そして向こうにもねこの間口が非常に狭いんですけども向こう側にも建物があるんですねここはパリの中でも最も狭い
建物の一つなんですよ。はい、この六十六番地ですね。まあ、と言ってもね、まあ、この今二つのあった建物の後ろに大きな空間がありますので。そこにね、建物自体の広さは確保されているんですが、あんなね、ところもございました。ということで、えブルース通りをずっと行きまして、えそうするとね。また、こんな、あのレストラン、まあ、ビストロっていうかな、カンティーヌドゥバチによるっていうお店なんですけども。一階部分にお店になっていて、ここはね。あのランチだとか、えー、日曜日のブランチなんかもね、えー、人が集まるような場所になっています。というのもここはまさにバチノル界隈の中心地でございまして今、左手に見えているのが先ほどねバチノル通りのずっとね突き当たりに見えていたような19世紀に作られたバチノルの聖マリア教会でございます。その前がこのようなぐるっとね、えー、丸い広場になっておりまして。普段だったらねここでもねここもあの今目の前にあるのもカフェなんですけどもテラスが出たりね非常にあのにぎわってる界隈でございますここにはねニコラっていうこれもチェーン店ですけどもワインショップがありますねで先ほどの商店街が見えていてその端にはブランジョリー、うん、パティスリーと書いてありますけどもこれパン屋さんですね地元のパン屋さんで人気がありますここもねいつも行列ができてますよでこの大きな広場があってその広場の中心には教会があるっていう感じですね。さあ、このね、教会、あのー、十九世紀の、まあ、半ば。このバチノルの村がですね、少しずつ人口が増えてきたっていうことで、そのね。えー、住人たちから教会作ってくれっていう要望に応えて、このバチノルにも教会ができました。非常にね、あのー、質素な姿をしているんですけども、このね、手前のギリシャ神殿風の柱っていうのは、いわゆるこれ、古代様式と言いまして。はい、歴史的建造物にもなっていますね、19世紀。ちょうどね、王政復古という時代です。フランスの王様がもう一度ね、革命後に復活した王政の時代でもありまして、その時代にね、教会なんかがたくさん作られるようにな,なりました。じゃあね、教会の中入っていきましょう。
セレモニーの途中ですけどもあの邪魔しないようにちょっと私たちはね教会の外に出ていきましょう。ということでねあの教会の中ご覧いただきましたけどもなんかそのこじんまりとしてるんだけども非常に可愛らしい教会だと思いませんかなんかその町の教会っていうとそのこのね密着があの住民と密着してるというかまさに結婚式が行われたりお葬式が行われたりあるいは子供が生まれた時にね洗礼式なんかを行ったりするような教会ですよ。そういうこのね会話に住んでいる人たちと本当に共に歩んでいくっていうようなそういうねあの人間味あふれるような教会でございましたその今ね教会の隣にはねこういうふうに広場になっていてここにねあのまたレストランとかカフェとかたくさんあるんですよねで今ね目の前に見えてるのが APC って書いてあるけどこれアーペゼっていうこれ服のブランドですね私のねあのおしゃれな友人がアーペーセイで服買っちゃったのとかって言ってたから多分これねおしゃれなブランドなんだと思います<笑>ごめんなさいできそうで、えー、今のねところもあのレストランカフェになっていて、えー、ここはね本当にテラスがだらっと広が,広がっていて非常に普段はにぎわっているところですよさあちょうどね今ね教会の裏手にやってまいりましたその教会の裏手にはこのようなね公園がございますこれがスクエアバチニョルというところでここもね、教会と同様、このバチオの住人たちの本当に憩いの場になっているところなんです。はい、スクエアでバチオ1862年と書かれておりますけども、これまさにね、19世紀の半ば、かなり古い公園なんですよ。この19世紀の半ば、パリでは大改造計画というのがございました。ちょうどね、ナポレオン三世の時代ですね。第二帝政の時代にパリの大改造計画をしてその時にオスマン男爵という人がね、えー、パリを近代化させていくわけなんですがその時に公園もねつくあのたくさん作っておりますそのうちの一つあのモンスリー公園の裏道散歩で、まあ、公園散歩かで紹介いたしましたよねその時に公園を作ったのがアルフォンスという人でしたがまさに同じ人が設計しておりますはいあれバフバフというところ行きましょうバルバラの小道あのシャンソンとかをね好きな人であればバルバラと聞いたらああのあの歌手ねというふうに思っていただけると思いますけどもこのバルバラっていう人はこのバチノール界隈で生まれていますこの公園のねすぐ近くにブロッション通りというのがありましてそこのねブロッション通りのところバルバラがここで生まれましたというパネルがありますよさあこういうふうにね人工の石で作った滝みたいなねものを作ったり人工の川を作ったりまさにねこのちっちゃな敷地の中に自然を表現するといったのがまさにモンスリー公園と同じ仕方だと思いませんかまさにねこれこういうの英国式庭園なんて言ったりしますけどもあの非常にねこの19世紀、まあ、流行っていたわけですよこういう作りがでさらにモンスリー公園とねあの設計者っていうかその責任者が同じだしだ同じそのモンスリーと同じようなあのアイディアというかあの構想で作られた公園です。ですからその人工池というか川の目の前にはこういうふうに鳥さんがね歩いていたりしてでこの鳥もねやっぱ人間に慣れてるんだよね近づいてねあのカメラ向けても全然逃げないんですよですごい綺麗な鳥なんだけどあのまあ何の鳥かはちょっと分かんないんですけど綺麗でしたねであのこのね看板がありまして「あなたは鳥が好きですか?」だったら餌をあげないでねっていうふうに書いてあるのもこれモンスリーでも同じこと書いてありましたよね、はい、手すりのね、あのー、自然木っていうのかなに似せた手すりっていうのもまさにねモンスリーと同じような仕方でしたで今ちょっとザーっていう音したの聞こえましたかね実はその音そのねあの音の元っていうのは何,何だったのかっていうことをぜひ皆さん、あのー、考えてみてくださいそして今ね目の前にあるのがこれが、えー、メリーゴーランドでございますね今ねちょうどメリーゴーランドのあの人がね、えー、営業準備をしておりましたけどもまだね時間が早いので子どもたちがまだ学校ので勉強している時間なので人いませんけどもこれね夕方ぐらいになったりあとね週末
土曜日、日曜日になるとものすごい人になります、ここ。あの私、下見したときちょうど日曜日だったんですけどね、もう子供たちが走り回ってね、あのー、すごい賑やかでした。で、今ね、ここ、あのー、ちょっと小高い丘のようなところを登っていて、ここには温室ですね、でちなみに、あのー、パステルデナータ、カスタードクリームの,あのお菓子はここで食べました。<笑>はい、ちょっとね、時間時間編集してますんで、あの全校しますけども。はいでもう一度ね、ねこのおこみちを降りていって先ほどのザーッというね音が聞こえていましたけどもその何の音だったのかっていうのを皆さんとねちょっと一緒にここで確認しに行きたいと思います。これもねあのモンスーリーに非常に似てるんですけども19世紀に作られたね、まあ、公園なんですが19世紀を象徴するもう一つのものがやっぱねここにもあるんです。それがこちらですよそう鉄道でございますまさにね19世紀、まあ、1830年代からフランスには鉄道の線路がねしかり始めてそしてフランス全土に鉄道が広がっていくことによっていわゆる近代的な社会が生まれていくわけなんでございますが、まあ、そんなね、あのー、象徴的なものがここにあの英国式典公園とそして鉄道という、ね、2つが並んでいるような場所でございます。でこれがねあのメリーゴーランド乗るためのチケット1回にユーロって書いてありましたよね。<笑>でねあの回数券なんかを買うと割,割安になるっていう感じ。でここはね軽食スタンドがありましてシャレバチによるって書いてありますけども今閉まってますけどねあの日曜日ここを下見した時には開いてましたあのクレープとかアイスクリームとか売ってます。でここはね有料ブランコなんですよ。1回 1.5 ユーロだから200円ぐらいかなこれでね5分ぐらいタイマーをこうやって渡してくれてでこの鉄柵のところにタイマーをパチッとつけてですね5分ぐらいあの大人がね子供をそこに乗せながらあのブランコを越えて子供を楽しんでるって感じですねですからねここはね子供が結構楽しめるような場所になっていてここのね柵の中はゴーカート状になってますあの小屋の中にあのゴーカートがたくさん入っていてここをねぐるぐるぐるぐる子供たちがあの回りながら遊べるようになっていますで今手前にねあのちっちゃなテーブルが見えましたけどもあそこはねよく見るとチェス盤になっていてあそこでね今度はねあの結構年配の方とかがチェスをやってたりあるいはねあの自分であの折りたたみ式のテーブルを持ってきてあそこでカードゲームポーカーとかをやったりして遊んでますよで今度今目の前に見えてきたのがほら卓球ですよ<笑>卓球台がねああいうふうにこしらえてあって、あのー、日本みたいにね木でできててパタって畳むやつじゃなくてあれコンクリートでできてる卓球台なのでちょっとね弾み方とかちょっと私たちの慣れてるのとは違うんだけども、まあ、そんな感じで手前にはなんかそのジムで使うようなトレーニング機器のがあってその向こうにはまた空間があるんだけどもあそこはねペタンク状になっていて今ね誰もやってまだねちょっと時間が早いのでやっていませんけども夕方とか週末になるともうあそこではねペタンク、うん、結構ペタンクもやるのはやっぱり年配の方が多いかな、うん、年配の男性っていう感じですけどもペタンクをやって遊んでるっていう方が結構ねいらっしゃいますということで先ほどの見えていたあの線路あ電車が来ましたねこれねあのちょうどパリのサンラザールから郊外に走っている電車ですねこれいわゆる L 線っていうあのアルファベットの L ですね L 線と言ってパリの郊外に行く電車なんですけどもちょうどねその行き先の一つにはベルサイユがございますですからこの、ね、L 線に乗ってベルサイユまで行くことができますよでここにあるのがその駅でございますカルディネ橋駅というねギャル・ポン・カルディネと書いてありましたがそのね駅が目の前にありましたこの辺のね界隈はねあのー、今すごい再開発が始まっているところなんですよで今とっての川口通りでその川口通りからこのローマ通りというところを行きまして私たちはパリの方向に進んでいきましょうでこのねあのー、再開発があのー始まっているところで今のカルディネ橋駅ってありましたよねそのすぐ近くに14番線が伸びました14番線というのはパリの地下鉄の中でも最も新しいところでもともとこの線路ずっとパリ側に行くと終点がサンラザールなんですけども14番線もサンラザールが終点だったんですしかしそれがあのどんどん外側に伸びているんですねそのサンラザールの次が先ほど見たあのカルディネ
、えー、橋駅でございましたでその駅の周辺にはさらに大きなクリチー・バチニョル公園というものを作りましてそのさらに公園をぐるっと囲むようにして今では、まあ、新興住宅というかね、えー、そのような住宅街になっていてここねすっごい面白い公園なんですよ。えー、ちょっとね今回の「裏道散歩」ではそれを紹介するとねあまりにも大きなあの話長くなってしまいますのでそれはね別の,あのまた動画でそんなところもあの今ね21世紀変化しつつ、えー、しつつあるパリっていうのをそんなねところで紹介したいと思っております。はい今ね、えー左手には線路がありまして線路の向こう側私たちがいたえバチノルスクエアが見えております。はい、ということで私たちはこのローマ通りを行きながらずっとねパリの方向パリのね市内の方向へと、まあ、パリの中心地って言った方がいいかなの方向へと向かっていくことにいたしましょう。ただねちょっとねここねローマ通りあの楽器通りとかであの有名なところではあるんですけどもちょっとねここねあのー、なんつうか。変化にねあの乏しい通りではありますのでちょっとねここ早送りしながらお届けいたします。ということでね急にあのすごい進むのが早くなりましたけども今ねあの歩いてるのがローマ通りでしたよねこのままねずっとまっすぐ行くとヨーロッパという駅がありましてその辺がねまさに印象派の画家たちが活躍した時代に再開発された、まあ、界隈になっていますでヨーロッパっていう界隈なのでその近くにはリエージュとかねアムステルダムとかローマとかねそういうヨーロッパの大都市の名前がついた道だとか地下鉄の駅とかがあるっていう感じなんですよねでもう一度ねここでねラ・コンダミン通りに戻ってまいりました今歩いていたローマ通りをちょっと外れましてねコンダミン通りに戻っていきましょうはいそうするとね、まあ、わざわざ止まる必要もないかもしれないんだけどここにねあの私の好きなストリートアートがまたありましたよはい、えー、バック・トゥ・ザ・ストリートというね、えー、アーティストで道で撮った人々をもう一回写真で現像してそれをもう一回道に戻すのでバック・トゥ・ザ・ストリートですね本当にねなんかおしゃれというかね奇抜な格好をしている人が写っていたりなんか人間味のねあるポートレートを撮ってる人なんですよねそして結構好きなんでこういうのを見つけたらあ嬉しいなと思ったりするアーティストの一人でございますはい、えー、牧草通りとねコンタミン通りのちょうど交差点のところにある建物にありましたでここからですねもう一度牧草通りに戻っていきましょうでそうするとねこんなお店が見えてくるんですけどもここはねお酒を売っていたりあるいはねジュースを売っていたり、まあ、結構ね値段張るんですよこのジュースも500円ぐらいするでしょけどこれあの地方のね名産品を売ってるようなお土産屋さんでおすすめはこれコンフィル・カナールカナールのコンフィというものなんですけどもこのね缶だけでね、まあ、3000円ぐらいするんだよね。結構高いんですけどもこれね4つの大きな休室っていうか桃,桃が入っているので、まあ、4人分ですで油でねじっくりと焼いてあの鴨のコンフィこれめちゃくちゃ美味しいのでフランスに来たらぜひ食べてほしいあるいはお土産に持ってきてもあの買ってもいいんじゃないかなと思う一つでございます、はい、そしてねこれ蜂蜜ですねこれもね1800円ぐらいかな2000円近くする蜂蜜なんだけどもこれもなんかすごい美味しそうでしたねなんかやっぱりこういう手をかけて作っている商品というのはやっぱ値段も張るんですけどやっぱそれだけねやっぱりあの美味しいですよねはいそのねあのお土産屋さんの正面にあるのがこれがカゼルヌポンピエといって消防署でございますなかなかねあのおしゃれな消防署結構ねおしゃれなところ多いんだけどもその消防士っていうとねあのパリの中ではかっこいいっていうイメージなんですよねトレーニングしてる姿をね結構街で走ったりしてトレーニングしてる姿かっこいいんだけどもで彼らね自分たちがかっこいいってこともすごい意識していて年末になるとね自分たちをまあその撮ったカレンダーをね作ってねそれを売るんですよね。うんであのー、なんかねアイドルっていう感じのパリの消防士たち、まあ、パリ以外もそうなんですけど、はい、でね強烈にいい匂いがしてるんだよなここ<笑>これがねあのイタリアンレストランなんですけどもマンマプリーミっていうお店なんですよね
ここもねいつもすごい行列ができていてとにかく美味しそうなんですよでねこれ写真なんですけどもまずねあのトルフリパスタとかねあとこのモッツァレラチーズもうまそうでしょう大体いいねあの安いピザマルガリータピザだと10ユーロぐらいからでパスタだと大体いい15ユーロから20ユーロぐらいっていう感じまああのあり価格っていう感じですけどもまあねそんなイタリアンでございますでねここでね嗅いだ匂いどっかで嗅いだことがあるなと思ったらねあのパリ裏道散歩の一番初め私あのバッシーユっていうのを作っているんですよねでそのバッシーユの途中でうわこのイタリアンうまそうだなって言ってるところと同じグループでしたねやっぱね美味しいところはね、うん、同じグループだとやっぱ美味しそうですねはい、今ね、左手に見えてきたのがこれがあパリ師範学校ですね、まあ、先生を育てるための学校でございます。で、えーっとね、今度、右手に、えー、今ね、ちょうど右手で今正面にちょうど入りましたけどもここのね、豪華な建物が今度は高校ですねシャプタル高校というところです。はいでその私たちの今、右手に見えているのはこれがね線路ですね、この線路をずっと私たちの見ている方向に行くとサンラザレ駅、パリの中心地ということになります。ちょっとねここでね宣伝をさせていただくと、今までずっとパリ裏道散歩のねあのサンジョルジュから、えー、ピガールに行って、ピガールからブロンシュ広場行って、それからプラスクリシ行って、最後ね、今私たちはローマというね駅に行こうとしていますがこれ全部つながっているんですよねそして次回このローマからパリのオペラ座まで皆さんをお連れしますそしてそのオペラ座から始まるのが今回のオンラインツアーでございまして3月のね27日にオンラインツアーを企画しておりますのでぜひ皆様のご参加お待ちしておりますぜひね参加を検討していただけますと幸いでございますはいそしてね今私たちの目の前に見えているのがこれがバチによる大通りでございますこのままねずっと目を先にやっていくと見えますかモンマルトの丘の上にあるサクレクールが見えていますよねはいその手前にあるのがプラスクリシークリシー広場でございまして今回の私たちの裏道散歩の出発地点になっていた場所でございますこのプラスクリシーとかそして今回散策したバチニョルっていう界隈結構庶民的な界隈だったんですけども今ね私たちが見てる方向にずっと進んでいくと今度はモンソー地区という場所に行きましてもう凱旋門の近くで高級住宅地になっていきますこういうふうにねもう道を少し挟んで少し行っただけでその界隈の雰囲気がガラッと変わっていくっていうのがこれねパリの面白さの一つなんですよねだからね歩ってるとそういうのよく感じますのでぜひ、えー、パリをね、えー、いろいろと歩っていただきたいなと思っております目の前に見えてきたのがこちらがローマの地下鉄の駅でございますね今回はこのローマの地下鉄の駅から皆さんとお別れしたいと思いますということで今回もご視聴いただきありがとうございましたはいということで今回はパリの17区バチノル界隈の裏道散歩をお届けいたしましたパリの中の田舎村っていう感じでなかなかいいところでしょうぜひねモンマルトルとかプラスでクリシークリシー広場まで足を伸ばされた方はバチノル界隈なんかも散策してみるといいんじゃないかなと思いますそれでは今回はこの辺にしておきましょう次回の裏道散歩はこのローマ駅からパリの中心地そして3月27日のオンラインツアーの出発場所であるパリのオペラ座まで皆さんをお連れしたいと思いますそれでは次の動画でお会いしましょうありがとうございました